സംസാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പുസ്ത വർത്തമാനമാണ് കരുണാകരൻ്റെ കേട്ടെഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നോവൽ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവരിൽ ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ കരുണാകരനോടെ സംസാരിക്കും ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം സ്വാഗതം ഒരു ഈ നോവൽ കെട്ടെഴുത്തുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് ഇതിൽ ഒ വി വിജയനാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഒരു കഥാപാത്രം ഒ വിജയൻ്റെ ഒ വിജയൻ ഒരു ഭൂമികയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഒരു നോവലാണിത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒ വിജയൻ ഈ വിജയൻ എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരൻ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സർഗാത്മക ഘടകമായിട്ട് ഒ വിജൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിലേക്ക് നയിച്ച ആ ഒരു സന്ദർഭം അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം നമസ്കാരം കേട്ടെഴുത്തുകാരി നോവലിൻ്റെ ചെറിയൊരു പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് എമർജൻസി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തെ എമർജൻസി പീരീഡിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒ വി വിജയൻ കഥ ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു ഒരു കേട്ടെഴുത്തുകാരനെ അയാൾ പറഞ്ഞത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നു പക്ഷെ ആ കേട്ടെഴുത്തുകാരൻ മാറിയിട്ട് അയാളുടെ മകൾ വിജയൻ്റെ കഥ എഴുതി എഴുതി വിജയൻ പറയുന്ന കഥ എഴുതിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കഥയാണ് അവളാണ് കേട്ടെഴുത്തുകാരി പത്മാവതി പത്മാവതി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിലൂടെ വിജയൻ്റെയും വിജയൻ്റെ ആ കാലത്തെയും എഴുത്തുകാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എഴുത്തുകാർ എന്തായിരിക്കാം അവരുടെ പരിണാമം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആലോചന എന്നാണ് ഈ കഥ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തന്തു വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ ആറാമത്തെയോ ഏഴാമത്തെയോ വയസ്സിൽ കേട്ടൊരു ചെറിയ കഥയാണ് ഇങ്ങനെയാണത് ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പിറന്ന ആൾക്കാർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശങ്ങളൊക്കെ നടന്നെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറയ ജാതിയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കമിതാക്കൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ മധുവീതം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ശിവൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനവർ ചെയ്യുന്നത് പൂച്ചയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പൂച്ചകളായിട്ട് ഒരു വെളുത്ത പൂച്ചയും കറുത്ത പൂച്ചയായിട്ട് ഇവർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമ്പുരാൻ ബ്രാഹ്മണൻ നിന്നിരുന്നു അയാൾക്ക് ഈ പൂച്ചയുടെ പെരും പൂച്ചകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഇതിലും എന്തോ ഒരു അസ്വാഭാവിക തോന്നിയിട്ട് ഈ പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് അയാൾ ചാടി പൂച്ചകളെ കാലുകൊണ്ട് തട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൂച്ചകൾ ചെന്ന് വീണു അവർ മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പാലക്കാട് വള്ളുവനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒടിയന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കഥ ഞാൻ എൻ്റെ ആറോ ഏഴോ വയസ്സിൽ കഥ കേൾക്കുന്നത് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കഥ വിജയനോട് പറയുന്നത് കസാക്കിലെ കഥാപാത്രം നൈസാമലിയാണ് നൈസാമലി ഇത് കേട്ടിട്ട് വിജയനോട് പറയാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഈ കഥയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചവർ അവരെ പോയി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയൻ ഈ കഥ എഴുതാൻ വരുന്നു പക്ഷേ വിജയൻ കഥ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടെഴുത്തുകാരി കഥ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോൺടാക്സ്റ്റ് ഈ നോവലിലെ നോവലിലെ ഒരു 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 വലിയൊരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു വിജയൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഈ നോവലിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നോവലിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ നോവൽ തീരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ സമകാലികമായ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് കഥയെങ്കിലും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വിജയൻ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിജയനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന പരാതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വിമർശനം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും മരിച്ചിട്ടും തുടരുന്ന ഒരു പ്രധാന വിമർശനം അദ്ദേഹം ഹിന്ദുത്വയുടെ ഒരു പ്രചാരകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വിജയൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട്
Vijayan perdana perta, jangan adin suji bicara, adin dia uru sarjat muka, gadaga mana itu, adin dia adit tera itu, pusat adin dia uru vigara mana itu, adin agat berimbau. Ia uru bermasalah itu, ia uru bermasalah itu, ingin anak terasa ini. Adi Vijayan, Ovi Vijayan ini kita orang Malaysia itu lah, awasan itu, of course, anan this there, awasan itu, pada budhi jiwi ini beraya orang uru gadaga Ovi Vijayan ini dia ini, uru prasam pula yang anak ini ni ada, kerana Vijayan itu kalam Soviet itu ada sedem sih, dah itu kerana tindak ke samai an. Adin de macamuru, orang Soviet blok boleh an Kerala tindak samuhi ruby geranom, Kerala tindak samskari ruby geranom, sahiti ruby geranom orang kan ada kanada. Apa anu adi kerana te komunist percubaan itu tuh terangi, pinne komunist bimarshagan aite an, bijen maran. Pache bijen de Hindu te kurici bijen kurici le bimarsham merani, ini kita orang itu lori kerana bijen Hindu te ada ala airin nila. Dua-dua itu telah ini, nama kita perayaan. Betul, orang sekuler ini setiap hari banyak tetap itu yang kahani ceri samouha, nama Malaysia ini ada sahaja sahaja samouha. Kerana, nama kita wastawa itu lori sekuler state ini perayaan ini negar. Madasa hari itu, Madasa Gandhi yang kebimbangan ini jadi sahaja Madai itu tidak ada. Madangnya ada samouha itu tidak ada. Madasa hari itu, tetapi pada hari ini, Vijay ini ada berada. Tetapi, nama kita Kerala ini mempunyai rasmi yang berbeza. Jadi, sekuler ini adalah satu budaya 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 yang berbeza. Jadi, Wasta wasta itu sakriya pola lori edit gara, nalingi sachidan dene pola lori edit gara, re, nama lor parayim bol. Aweri swadhi ni kena dah. Nama lor Kerala ni samouha tinde bahudi gara mandala tille. Rasiye ruba itu nene kena munne ni rasiye tinde bahudi gara beri gara. Ii bahudi gara beri gara nene nanti ayirno sakriya wasta wasta itu sachidan bijaya ni bimarsi kena dah. Indu teeda ala kena dah. Aduh turutum apa lebi ni on tetu ayirno. Karena bijen agrej jiran nene madaya darat itu tinde asha wadi ayir nene lea bijen. Bijen mata sahur itu tuh, Gandhi itu dah Sanggal pun. Inilah nama ke satu pertengahan nanti Narendra Modi kerajaan ini ke kalat mata sahur itu tuh prasani manusia agun terus. Apa anggun relevan tuh? Bijen lind nak kandat tuh, saya nanti ini tuh. Ada orang ini tuh promote ya, saya nak adri ini tuh. Amala ini novel tuh, nih amala adi uru uru kata uru na uru nanti kata boleh uru sanggadi paranya lah. Dua buat segala itu paranya lah. Ini ini novel ini novel ini novel orang ni kalau yang awal anda riset anda dah lakukan. Apa nama ini satu pertamaan kali tu editgaran de swadhan diri. Ia edit edit editgar editgar ni dah lepas agak. Apa nama adem mumba itu bisnis riset apa kerana ramu buat ceru wakan dah. Mungkin ni rastriyo mai bandar petir lah. Apa nama dah lepas agak. Puri ada satu 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 pasca ini dera. Salah satu anak orang itu tiada nilai kena ingat. Karena, kita, 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 Nyan, nyan edit gara itu matram pratega itu padavi goda kanda rada lala. Edit gara, anggane itu padavi agrai kini nundo nopoer ini kari lale. Seri ke, karena edit inda gudhan danne, uru adinda rada adika pradamika katang garinji garinji nengil. Adu powerohi ti tinda uru bahaga itar nene rina. Adu raja vine sevi kina, raja vine studi kina, uru powerohi ti tinda bahaga itar nene edit gara nene lala wamsham berenda. Aduk air ini ni selesam. Edenggil ni rasmiya tindak percubaan adit tu teri kini nihga nala teri itu gaya ni le. Jiwida tu logam mudu nala teri itu gaya ni jiwida tu luaran ni lang gana. Pache swadhan dri itu gaya ni le swadhan dri anu warna. Nampun imaginative awa nala. Tu mah illa mana share kum sadia awu nere sahana. Air itu gaya ni adu uru percaya kurcung uru intensive awa itu kanan dan diarya. Pache imaginative awa. Enggane nihga kau saudandar awa. Edo beranak gua deh bihgera deh ilum. Saudandar awa n sadi kini tu nampun bahawa ni orang dana. Apa bawa ni ada logat itu lori swadhan diri tu ni imagine jia, adanya sahitim srishti kena ni ni kita orang. Karena sahitim srishti kena tu lori apara logan. Nama lori nelayan itu kena uru logat tin deh tu ni apara log, reflective allah ada, adi imaginative an, adi ni objective form an. Aa ri di lori vision allah ada, ni sama di corat lori vision allah ada swadhi ni corat itu karan ane. Alanggil aa editi lori allah, aa editi lori lori approach. Karena mungkin perusahaan, am, yaitu itu orang nanti ni berbeza ni, na, berbeza ni luar nanti ni kurus dal, berbeza ni luar sama hari ke perdan orang sahaja tu je, na, apa anggane, swadhan itu ni kurus, anggane imagine je yang betul tu. Yaitu orang de, imaginative freedom, nolak ana, ceri ke, mana itu bahawa na swadhan diri, itu orang, jangan bijayan, kurus lalu, ente alaujan agalah, satu sajiwa itu orang nanti lalu, sengadi bijayan, 
വിജയൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു 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 ഭാവനാ പ്രപഞ്ചമാണ് അതിൽ വിജയൻ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും വലിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത് അത് വിജയൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിജയൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ആ രീതിയിൽ ഒരു കൃതിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കുള്ള വിജയൻ്റെ സഞ്ചാരം ഈ ഭാവനയുടെ ലോകത്തുള്ള വലിയ ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു ഈ നോവലിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായി തോന്നിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് വിജയൻ ഒരു മല നടക്ക മലയിലേക്ക് പത്മാവതി പത്മാവതിക്കൊപ്പം പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അത് നമ്മുടെ റണ നാണാറത്തപാന്തൻ്റെ മലയാണ് ആയിരനെല്ലൂർ മലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വായിക്കാമെന്നായിരിക്കുന്നു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടെ സമയം കുറവായിട്ട് ചെറിയ പാരഗ്രാഫാണ് അവരാ ഈ പത്മാവതിയും പത്മാവതിക്ക് എത്ര വയസ്സ പിന്നെ എത്ര പതിനാല് വയസ്സോ ആ സമയത്ത് പതിനാല് വയസ്സാണ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള പത്മാവതിയുടെ കൂടെ വിജയൻ നടക്കാൻ പോവാണ് ഈ മലയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നാരായണത്ത് ഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള കരുണാകരൻ ആ ആ മലയെക്കുറിച്ചുള്ള അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് തിളങ്ങുന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് ഇളം പച്ച നിറമുള്ള ഒരു നിഴൽ മേഘം പോലെ കലരുതെന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നി വിജയന് മലയുടെ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇടമില്ല ഇടമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയുടെ നേരമോ സ്ഥലമോ ആണ് ഇപ്പോൾ താൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നും തോന്നി എന്നാൽ തൊട്ടു പിറകെ ഭ്രാന്ത് എന്ന പദം എല്ലാം വായിക്കുന്നു എന്നും തോന്നി എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കും നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ കാണാൻ വിജയൻ പത്മാവതിയോട് ചോദിച്ചു വെളുത്തിട്ടോ കറുത്തിട്ടോ അവൾ കൈമലർത്തി പിന്നെ വെയിലിൽ നിൽക്കുന്ന മല കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നിറം ഊഹിച്ചു ചിലപ്പോൾ പച്ച പത്മാവതി പറഞ്ഞു വിജയൻ ചിരിച്ചു പച്ച നിറമുള്ള ഭ്രാന്തൻ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു 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 ഭാഷയ്ക്കകത്ത് ഒരു വലിയ ലയം ഉള്ള ഒരു വിവരണമായിട്ട് എനിക്കിത് തോന്നി ഞാനത് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും വിജയൻ്റെ വിജയൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ വിജയൻ വിജയൻ നടക്കുന്നു വിജയൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ വിജയൻ നടക്കുന്നു അവൾ വിജയനെ കേട്ട എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അത് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഭാവന അന്തരീക്ഷത്തിനകത്ത് എന്നിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു അത് ഈ ഭാവന അന്തരീക്ഷത്തിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ആ രാഷ്ട്രീയം പിന്നെ കടന്നു വരുന്നത് അതിൽ ആ ദളിത് രാഷ്ട്രീയം പോലുള്ള ഒരു സംഗതി ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് 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 തന്നെ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ എന്താ കാര്യം അത് അത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അത് ഈ വിജ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ കഥ നമുക്കറിയാം കല്ലുരുട്ടി മലയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു ആ മലയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഉരുട്ടുന്നു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണത് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഇത് സിസിഫസും നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയൻ അവിടെ എത്തുന്നത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിജയൻ എഴുത്തിനെ തന്നെ ഭ്രാന്തായിട്ട് കൽപ്പന ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഭാവനയുടെ വേറൊരു കളറുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞാനതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള നോവലൊരു മോട്ടീഫ് കത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അതിനകത്തൊരു കഥ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് പിന്നെ ഒരു കള്ളൻ കത്ത് അതായത് ഒരു ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ഉൾനാടൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചു പറിക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പുള്ളിയുടെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളെ നോട്ട് വിട്ടിട്ട് അയാളെ പിന്തുടർന്ന് അയാളെ കയ്യിൽ തട്ടിപ്പറിക്കും അങ്ങനെ വലിയൊരു കള്ളനൊന്നുമല്ല ചെറിയ തോതിലൂടെ പിടിച്ചുപറി അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു 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 യുവതിയാണ് നോട്ടം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിയൊക്കെയായിട്ട് വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു ഭാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്നിറങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നടന്നു പോവാണ് ഈ അയാൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഈ കുട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന ശേഷം പിന്നെ പിന്തുടർന്ന ശേഷം ഇവരൊരു ഈ പറഞ്ഞ വിജനമായൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇവരുടെ ബാഗും ചെറിയ എന്തോ പൈസ ഉണ്ടോ തട്ടിപ്പറിച്ച് പോവാണ് പക്ഷേ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നെ ആരോ എഴുതിയ 
കള്ളൻ വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാ കത്തും പുള്ളി ക്രിസ്തവാണ് കത്തുകളൊക്കെ എല്ലാം വാ പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കത്ത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ശരി അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ കത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഭാര്യയുടെ നേരെ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ അത് കണ്ണടക്കാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ കത്ത് എഴുതിയത് അവരാണോ അത് അതും ഭാവനയെ കുറിച്ചുള്ള എടുത്ത് വിജയൻ ഈ കുട്ടിയോട് കേട്ടെഴുത്തുകാരി പത്മാവതിയോട് പറയുന്നൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ എന്നും വൈകുന്നേരം വിജയൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വിജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കഥയാണത് ഈ കള്ളൻ അവനൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച ബാഗിൽ പ്രണയക്കത്തുകൾ മാത്രമാവുന്നു അയാൾ ഓരോ ദിവസം അത് കത്ത് വായിക്കുന്നു കളവ് നടത്തുമ്പോഴും അങ്ങനെ അവസാനം മരണശയ്യയിലെ ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളനെ അജാമളൻ്റെ അജാമള മോക്ഷത്തിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അയാൾ അവസാനം വായിക്കുന്ന കത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാവനയാണ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് വിജയന് എന്തും ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതെ ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ചില ഇപ്പം യുവാവായിരുന്ന ഒൻപത് വർഷം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ചില മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇതിലും പിന്നെ അല്ലേ ഓദർ തന്നെ വേറൊരു പേരിൽ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് അതായത് രാമു എന്നുള്ള അല്ലേ അത് യുവാവായിരുന്ന ഒമ്പത് വർഷം എഴുതിയ ആളാണ് അല്ലേ രാമു അതെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതല്ല ഈ നോ ഇത് ഈ കത്തെഴുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ കത്തെഴുത്ത് പോലെ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി എല്ലാ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എഴുത്തുകാരാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായനക്കാരാണ് എല്ലാവരും എഴുത്തുകാരുമാണ് അത് ഏറിയും കുറഞ്ഞും എന്നാ സംഭവിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഈ യുവാവായിരുന്ന ഒമ്പത് വർഷത്തിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരാൾക്ക് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വായിച്ചു കൊടു കൊടുത്ത് അല്ലേ പെൺകുട്ടിക്കാണോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണത് തിരിച്ചാണോ ഇനി ഞാൻ ഓർമ്മയില്ല കുറച്ച് നാളായി അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഒറ്റ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഇതിൽ ഇതിലുമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു കഥാപാത്രം മറ്റേ കഥാപാത്രത്തോട് ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് കർണാടകൻ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ കത്തുകൾ എഴുതണം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എനിക്ക് കത്തുകൾ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഈ കത്തുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്തും കത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുത്ത് എന്നുള്ള അതുമായ ആ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർഗപ്രവൃത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അതൊരു ആ എഴുത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ അതിന് അതിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഈ കഥകൾ പിന്നെ ഈ ഇത്രയും ചില നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കത്തെഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ചില സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു അത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ എഴുത്ത് എന്നുള്ള ആ പ്രക്രിയയുടെ ചില ചിലപ്പോൾ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കുമോ അത് എന്നാൽ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് അത് എഴുത്ത് പു ഈ പുസ്തകം മരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദിക്കും പോരാണ് ഈ ഉമ്പർട്ടയൊക്കെ പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഉമ്പർട്ടയൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ മാറാത്ത രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്പൂൺ സ്പൂൺ എന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇതുവരെയും മാറിയിട്ടില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സാധ്യമാവും അതുപോലെ അതിന് പുസ്തകം കണ്ടുപിടിച്ചു അക്ഷരങ്ങൾ വായന ഭാഷ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിപ്പോൾ എഴുത്ത് അങ്ങനെ സമാഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അതിനും ഒരു ഷെയ്പ്പ് വന്നു ഇതും മാറില്ല എന്നാണ് ഉമ്പർട്ടോക്കോൻ്റെ പറയുന്നൊരു സംഭവം അത് അതെ അതെ ആ ആ രീതിയിൽ എഴുത്ത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുത്തുകാരാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും എഴുത്തുകാരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവ് ദുബായിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു കത്തെഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുത്ത് എന്നുള്ള സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എഴുത്തുകൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ ഓ ചന്ദ്രലേ ചന്ദ്രലേഖ ഈ ഈ ഈ സംഭവം മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുത്തിൽ മനുഷ്യ സംസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിങ്ങനെ എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ നോവലിലെ വിജയൻ ഈ കുട്ടി കേ
ബുദ്ധിക്കും ഭാവനയ്ക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണം കൂടിയാണ് ഈ നോവലിൽ നമ്മുടെ ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എന്നെ കേൾവിക്കാരായിട്ട് ഈ സംസാരത്തിൽ പങ്കാളികളായി കേൾ കേൾവിക്കാരായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ നോവലിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടല്ല ഓദറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭാഷണം തുടരാം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒരു ചോദ്യം ആ എന്തുകൊണ്ട് ഓ വിജൻ കഥാപാത്രമായി എന്തുകൊണ്ട് കരുണാകരൻ്റെ കഥാപാത്രമായി കൂടെ ഞാൻ ഒ വി വിജയനെ ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു ബന്ധമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാസ്തവം പറഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ എന്തോ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വിജയൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥാസമാഹാരം ഇറങ്ങുന്നു മകരത്തിൽ പറയാനിരുന്നു പാഠഭേദം ഇറക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കോപ്പി കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്കിത് വിജയന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയൻ ഏതോ ഒരു കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാനോ മറ്റുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് വിജയന് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കവറിൽ ചിത്രം വരച്ചിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിജയന് ഇത് കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ചിത്രം വരച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നാവൂ അല്ലേ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു കുറേ കാലം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് മൊബൈലുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ച കത്തുകളിൽ ഒരു കത്ത് വിജയൻ്റെ ആയിരുന്നു മാസങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എഴുത്തിലേക്ക് ഈ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ സ്വാഗതം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കത്താണ് ഇത് എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ വിജയനെ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി എഴുതുന്നതും വിജയൻ എഴുതുന്നതും വാ പറയുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ കാലത്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും വിജയനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പൊതു ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടം നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പൊതുജീവി പൊതു ബുദ്ധിജീവിയുടെ ഇടം എന്നുള്ള സാധനത്തിന് ഇല്ലാതെയേക്കി ആ സമയത്ത് വിജയനെ പോലെ ഒരാളോ നോക്കൂ ഇ എം എസിനോട് തർക്കിക്കുക ഇന്ന് പിണറായി വിജയനോട് തർക്കിക്കാൻ സച്ചിദാനന്ദൻ ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ സക്കറിയയ്ക്ക് ആവില്ല ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുന്നത് വിജയനെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആവശ്യം ആ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാധനമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരനായിട്ടും എഴുത്തിലും രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് കരുണാകരൻ്റെ കഥകൾ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഇഷ്ടത്തോടെ വായിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ക അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കഥ എന്നതിനേക്കാൾ അതിലെ ക്രാഫ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാവരെയും വായനക്കാരെ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ട അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ ആ വാചകങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു മാജിക്ക വാചകത്തിൻ്റെ ഘടനയിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കഥ കവിത നോവൽ ചിത്രം എഴുത്ത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ അതൊന്ന് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിജയൻ അതുപോലെ ബഷീർ വരുന്നൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തുന്നൽക്കാരിയും ബഷീറും വരുന്ന കഥയുടെ പേര് സാറ സാറ അത് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് അപ്പം ആ കഥയിലേക്ക് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ബഷീറിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആ കഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ കഥയും കവിതയും നോവലും ഒക്കെ എഴുതി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഭാഷയിൽ ജീവിക്കുക എൻ്റെ നാട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ശരിക്കും പട്ടാമ്പിക്കാരനാണ് പക്ഷെ നാട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷയാണ് ഭാഷയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് വാസ്തവത്തിൽ എഴുത്ത് കഥ കവിത നോവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഒട്ടും ഈശ്വരവിശ്വാസിയല്ല അപ്പോൾ ആ സംഭവത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സ്ട്രക് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ
Adur Govarashan Mirin and the very novel, Ulita Valan. Be Idubola Manshir, Idubola Sargat Maga Victitanga, Namada Parshil, Edward in the Sandarbum, Edding it is under Bang in Edikin, Fantasy Yelana, was the Mana Angan and Naragan. A thrill. A shield and a chuikin. Namada Samayam Karinu, Namada Kangludiana, either Kunjibustana, in a Katarithari and the other, under the stall of Angangatum, and got a party in the Waikam Betiru Bustana, the Lerum Bustam Wangiva, Ikana, and the Rabber than Rudi, and Nani Oscar. Nani Oscar and Pustam, any king get it later. Upon the Naka Kitty Ningle, Adim Medicho. Thank you.